ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থিতি মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের একশো ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজকের এই আলোচনা সভা সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত ইসমানীনগর বালাগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের সম্মানিত নবনির্বাচিত সভাপতি সুদূর যুক্তরাজ্য থেকে এই স্কুলের এই অঞ্চলের এত বড় সুদি সমাবেশ উনি মিস করতে পারেন নাই আমি এই এলাকা নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হিসাবে ওনাকে আবারও আমার পক্ষ থেকে উসমানীনগর বালাগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতিকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত এবং নাম বলতে গেলে আমার সামনে যারাই উপস্থিত আছেন উসমানীনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান বৃন্দ হয়তো অনেকেই এই বিদ্যাপীঠের থেকে বিদ্যা গ্রহণ করেছেন আজকে উসমানীনগর বালাগঞ্জের এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সহ সহ অবস্থানে তাদের স্বকীয়তার মাধ্যমে এই বিদ্যাপীঠের প্রাপ্ত বিদ্যায় কোনো আলো চড়িয়ে দিচ্ছেন উপস্থিত উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক আমার সাথে আগত উসমানীনগর উপজেলা জাতীয় পার্টির সংগ্রামী সভাপতি এই এলাকার সন্তান সেক্রেটারি সহ এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ এবং এই অত্র বিদ্যালয়ের সাবেক সকল ছাত্র ছাত্রীর বিন্দুকে আমি আপনাদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমি আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা আজকে এই যে মহামিলন মেলা ঐতিহ্যবাহী একশো ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে মহামিলন মেলার আয়োজন করেছেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যারা দেশ গঠনে সমাজ গঠনে এবং বর্তমান এবং আগামী দিনের নেতৃত্ব প্রজন্মকে নেতৃত্বের জন্য তৈরি করে দিচ্ছেন এই স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ প্রত্যেককে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি তার সাথে সাথে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি গৌরবান্বিত আমি আনন্দিত আমি কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ চিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি সৌভাগ্যবান একশো ত্রিশ বছর এই স্কুলের কিন্তু আমি সৌভাগ্যবান আমার সময় এসে এই এলাকার সকল ছাত্র ছাত্রী এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রাণের দাবি ছিল এই স্কুলকে সরকারিকরণের আওতায় আনায় এবং সে এই সরকারিকরণের আওতায় আনার 
জন্য কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছি এবং সফলভাবে আমি এটা সফলতার সহিত এটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি এর জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে উসমানীনগর বাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে শিক্ষার আলো তারই সাথে সাথে এই স্কুলের ভূমি দাদা কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের তাদের পরিবারের সদস্যরাও আছেন তাদেরকেও আমি আমার পক্ষ থেকে বিশ্বনাথ বালাগঞ্জ উসমানীনগর বাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিয় সুদীবৃন্দ আসলে এখানে কোনো বক্তব্যের সুযোগ নয় এটা একটা মিলন মেলা অতীতের বর্তমানের এবং আগামী প্রজন্মের যারা এই দেশের এই এলাকার নেতৃত্ব দিবে সবার সমন্বয় একটি মিলন মেলা সৃষ্টি হয়েছে এখানে আনন্দ উপভোগ করব অতীতের স্মৃতিকে মঞ্চস্থ করব পুরাতন বন্ধুরা সহপাঠীরে একে অপরে বসে এই বিদ্যাপীঠের অনেক আঙ্গিনায় অনেক স্মৃতি বিজড়িত সেই স্মৃতির মঞ্চস্থ করার জন্য এই আয়োজন এখানে বক্তব্য দেওয়ার জন্য নয় আমাদের সেই স্মৃতিকে আউড়িয়ে এবং আমাদের বর্তমান প্রজন্ম আপনাদের মধ্যে থেকে যারা সফল হয়েছেন তারাও যেন আপনাদের এই উপস্থিতি থেকে তাদের নিজের ভিতরে একটি স্পিরিট তৈরি করতে পারে আমাদের অগ্রজদের মতো আমরাও একদিন সফল হব এই বিদ্যালয়ের বিশ্বব্যাপী নাম সরিয়ে চিঠি দেব কারণ সৌভাগ্যবান আমরা এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রীরা সুদূর যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথা উঁচু করে এখান থেকে তাদের প্রাপ্ত জ্ঞান এবং বিদেশ বিভুয়ের জ্ঞানকে সমন্বিত করে তারা নিজেকে আলোকিত করেছে এবং আবারও প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে যারা আয়োজন করেছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বিশ্বনাথ বালাগঞ্জ উসমানীনগর বাসীর পক্ষ থেকে জাতীয় বাড়ি পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে শিক্ষক বৃন্দের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আগে এটা বেসরকারি ছিল আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি কলেজ একটি স্কুলকে সরকারিকরণ করেছেন উদ্দেশ্য হলো সরকারের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আলোকিত আরও সুন্দর ও আগামী প্রজন্মকে আরও শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমরা সরকারিকরণের আওতায় নিজেকে গা বেশি দিয়ে নয় অতীতের মতো আরও দায়িত্বশীল হয়ে আমাদের সন্তানদেরকে আগামী প্রজন্মের জন্য এবং এই স্কুলের ছাত্ররা একদিন আরও বড় সচিব হবে মন্ত্রী হবে প্রধানমন্ত্রী হবে সেই স্বপ্নে তাদেরকে সেভাবে তৈরি করতে যেতে পারি আমাদের অতীতের মতো আগামীতেও আমাদের প্রচেষ্টা সমানভাবে থাকবে সেই প্রত্যাশায় আবারও আজকের এই মঙ্গল একশো ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যারা আয়োজন করেছেন বিশেষ করে স্কুলের সভাপতি ডক্টর এনাম সাহেব এবং গত পরশু দিন আমাকে অত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব দাওয়াত দিয়েছেন এবং এখানে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সেক্রেটারি যারা আব্দাল ভাই সব প্রত্যেককে যারা আমাকে এখানে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন দাওয়াত দিয়েছেন আমি আমার পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আমার নাম আব্দুল সালিক আমি নাইনটিন সিক্সটি থেকে সিক্সটি সেভেন পর্যন্ত এই স্কুলে পড়াশোনা করেছি এখান থেকে আমার বাড়ি ছিল আগে এই খাজিরগাঁওয়ে এবং আমি ছোটোকাল থেকে মনে করতাম এটা আমাদের গ্রামের স্কুল আমার বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা হলো এখানে এখন অবশ্য আমি ইলাসপুরের বাসিন্দা আমি যুক্তরাজ্যে থাকি আমার অনেক স্মৃতি বিজড়িত এই স্কুল আমার প্রাণের স্কুল আমি এই স্কুলে পড়ার আগ থেকেই আমি এই স্কুলের ফিল্ডে খেলাধুলা করতাম এবং অনেক অ্যাক্টিভিটি যা আমি কখনো জীবনে বলার কথা নয় আমি পাকিস্তান আমরে লন্ডন চলে গেছিলাম একটু স্মৃতিমন্তন করি আপনাদের আমি হলাম একজন ক্রিটিক মানুষ আমি মানুষ ভালো না আমার মানুষের ভুল বান্তি খুব ধরা পড়ে আমার যেতে আমি ভালো করে ভালো করে বুঝাই আর বলতেও পারি না কিন্তু অনেক রাগান্বিত হই যার কারণে আমি সাধারণত এই বয়সে আমি চেষ্টা করি 
যে পাবলিক কোনো জায়গাতে কথাবার্তা কম বলার জন্য কারণ কি বলবো কে আপসেট হয়ে যাবে এটা আমি চাই না আর সত্তর বছর বয়সে তো কেউ চরিত্র কেউ বদলাতে পারবে না এই বয়সে আমিও চাই না যেমন এখানে এক বক্তা বলেছেন যে তাজপুরের নাম তাজপুর হয়ে যাইতে টুঙ্গি পাড়ার মতো কিন্তু আমি তাজপুরের এত ফন্ড অফ তাজপুর আমি কোনোদিনই চাব না তাজপুরের নাম পরিবর্তন হয়ে টুঙ্গি পাড়া হয়ে যাবে এগুলা এগুলা ঠিক না এই সমস্ত কথাবার্তা তাজপুর এই যে এক বক্তা বলছেন যে এটা তাজ এই এই জায়গার মানুষ আমরা খুব গৌরবান্বিত এই এলাকার উই আর ভেরি ফন্ড অফ তাজপুর তাজপুরের নাম কেউ বদলাতে চাইলে এটা আমি প্রথম ব্যক্তি আমি বলবো যে এটা উচিত হবে না এখন আমি আপনাদেরকে বলি প্রত্যেক মানুষের আদর্শ ব্যক্তি থাকে আমারও আদর্শ ব্যক্তি আছেন আমারও স্বপ্ন ছিল অনেক কিছু হওয়ার কিন্তু আমি বলি আমি ছোটোকাল থেকে যখন আমার আশা ছিল স্কুল এত আদর্শ এবং আমাকে এত ইনফ্লুয়েন্স করছে ছিল আমি মনে করতাম যে আমি যদি কোনোদিন পড়াশোনা করতে পারি তা আমি মঙ্গলচন্ডী হাই স্কুলের হেডমাস্টার হব এরপরে জীবনের পরিক্রমায় কতবার আশা ভরসার যেটা ছিল এটা চেঞ্জ হয়েছে কিছুই হতে পারি নাই কিন্তু এই স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমি অত্যন্ত কয়েকবার বলবো যে আমি অত্যন্ত প্রাউড একজন মানুষ আর জীবনে যদি চরিত্রের মধ্যে কোনো ভালো কাজ থাকে তো ডিউ টু এই স্কুল এই স্কুলের আমরা যারা সহপাঠী ছিলাম অনেকেই বিভিন্ন দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গাতে অনেক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন আমরা কিন্তু বিদেশে থাকলেও এই স্কুলকে আমরা পুরে যাই না এই স্কুলের ভালো মন্দ ওই এলাকার ভালো মন্দতে ও বিদেশ থেকে আমরা প্রবাসী হিসাবে যতটুকু দায় দায়িত্ব আছে তা সম্পূর্ণ করার বা সাহায্য করার চেষ্টা করেছি এখানে যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তারা যে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করতেছেন আমি ওনাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমার তেমন কন্ট্রিবিউশন নাই আমার যে দাওয়াত করেছেন এর জন্য আমি আপনাদের কাছে অবশ্য কৃতজ্ঞ আর আমি বলি যে প্রত্যেক মানুষের আদর্শ ব্যক্তি থাকেন কিছু আমি তিনজন আদর্শ মানুষের নাম এখানে বলতে চাই আপনারা যদি দয়া করে শুনেন আমার লিডার হলেন মৌলানা বাসানি আমি ওনার আদর্শে ছোটকাল থেকে আমি বড় হয়েছি আর এই এলাকার দুজন হিরো ছিলেন আমার একজন হলেন কমরেড আসদর আলী আমি নানা ডাকতাম কবি সাহেব ডাকতাম এবং অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ ছিলেন আমাদের তখনকার দিনে যারা আমরা বড় হয়েছি এই এলাকাতে ওনার আদর্শে আমরা দীক্ষিত ছিলাম তাজপুরকে বলা হইতো বাসানের নেপে দুর্গ আর আমি আরও একজন বলি ফরচুনেটলি আর আনফরচুনেটলি আমার মামা কমরের আজহার আলী যার ভূমি দানের কারণে এখানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমি আমার আপ্রাণ চেষ্টা নিয়ে আসদুর আলী আজহার আলী সাহেবকে আমি দুইবার লন্ডনে নিয়ে গেছি কলেজের ফান্ড রেজ করার জন্য আমি নিজের প্রচেষ্টায় সিক্সটি ফাইভ লাখ টাকা আমি এই স্কুলে তুলে দিয়েছি উসমানী নগর প্রতিষ্ঠাতে আমাদের ভূমিকা আছে এখন আমি আপনাদেরকে বলি যে ইতিহাস ঠিক রাখবেন সব জায়গাতে সব জায়গাতে পলিটিক্স করা উচিত না আপনারা যদি মানে ফেয়ার থাকে যে কেউ কিছু বলবে না হয়তো আপনাদের ক্ষমতা বেশি হয়তো বয়ে কেউ কিছু না বলতে পারে তবে এইটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম না এখানে আপনারা আমরা গান বাজনা শুনব অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আমরা শুনব আর গাছ থেকে ডাল মোটা হয়ে গেলে এই গাছ কিন্তু থাকে না পড়ে যায় যার জন্য আমি আপনাদেরকে বলতেছি অনেক আশা ভরসা করে দেখেন আমরা বিদেশ থেকে অনেক লোক আসছেন আমরাও আসছি আমরা এখানে এনজয় করব গান বাজনা করব গান বাজনাতে সবাই এনজয় করব বসে থাকব ইয়ং মানুষ যারা তারা তো এমনিতেই অনেক চেষ্টা করতেছেন আদর্শ মানুষ হওয়ার এবং এখানে যদি কোনো গুলমাল হয় এখানে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমরা যারা থাসপুরবাসী আমরা অত্যন্ত এই যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এইটা এই এলাকাতে আমার জানা মতে এইটা থাসপুরেই সম্ভব অন্য জায়গাতে বলে দোলাদলি লেগে যাবে জোগড়া জাটি লেগে যাবে এখন এখানে যারা আমরা থাসপুরকে ভালোবাসি এখানে কেউ কোনো ইন্ডিসেন্ট জিনিস করা উচিত হবে না যেটা আমাদের থাসপুরের বদনাম হবে এই স্কুলের টিচারদের কথা সবাই বলেছেন আমি আর চর্বিত চর্বণ করব না সময় নষ্ট করব না একটা ঘটনা আপনাদেরকে চেষ্টা করি সাজানোর জন্য আমার একজন মানে অত্যন্ত প্রিয় 
হেডমাস্টার সাহেব ছিলেন উনি তখন আমার সময় এসেছেন হেডমাস্টার ছিলেন জয়নুল্লাহ সাহেব আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে না উনি বিএ ফার্স ছিলেন আমাদের হেডমাস্টার সাহেব বিএ ফার্স ছিলেন আর আমাদের পাশেই এই গ্রামের যাদের ফ্যামিলি যেন অবদান আছে শীতেশবাবুও ছিলেন বিএ ফার্স আমাকে অত্যন্ত আদর করতেন আমি ওনাদের সাথে অনেক সময় ফ্রেন্ডলি কথাবার্তা বলতাম এবং বলতাম যে স্যার আপনারা তখন কার দিনে আর আপনাদের ক্লাসমেটরা আমি জানি সচিব হয়ে গেছে ডিসি হয়ে গেছে এসপি হয়ে গেছে আপনারা এই স্কুলে পড়ে থাকলেন কেন ওনারা বলতেন যে বাবা আমাদের সময় আমাদের আদর্শ হলো আমরা এই যে তুমি আমাদেরকে ফাইলে লন্ডন থেকে এসো আমার ফায়ে ধরে সালাম করো আমরা তো এইটাই পাবতি টাকা সব কিছু না আমরা এখনো আমার যাদের কাছে পড়াশোনা করি যে তাদেরকে দেখলে ফায়ে ধরে সালাম করি আর বাবা মাকে সালাম করি এবং সবারই এটা করা উচিত কারণ ওনাদের অনেক অবদানের কারণে আমরা আজকে যে যেখানে আসি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি মানে ওনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত শুধু একটা গল্প বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আমি অকেশনালি ঘন ঘন দেশে আসতাম যারা ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে থাকেন সবাই আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ছিলেন আমি একবার এসে শুনলাম যে ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে কি প্রবলেম হয়েছে যে হেদমা সাহেবের উপর জমিল্লা সাহেবের উপর কিছু কমপ্লেন আছে আমি আসলাম কই আমি যদি কোনো কন্ট্রিবিউট করতে পারি এবং শুনলে আপনারা দেখেন কত সরল কত ভালো মানুষ ছিলেন এই সামান্য বেতন এক টিচার সাহেব তো বলছেন পাঁচ ছয়শো টাকা বেতন ছিল মাসে তো উনা উনি হিসাব দিতে পারতেছিলেন না একটু বেশি অর্গেনাইজ ছিলেন না স্যার উইথ রেসপেক্ট আল্লাহ ভালো করুন উনাকে উনি আমার সাক্ষী করে আমার মনে আজ ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে বলছিলেন এই এত হিসাব চাও কেন কারণ উনার ছাত্রই সব ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে এত হিসাব চাও কেন বেতন কত দো বেতন এক লাখ টাকা দেওয়া এরপরে হিসাব দেবো না দিব না হিসাব এখন চিন্তা করেন কীরকম এরপরে আমরা হাসিয়া যারা যারা কমপ্লেন করছেন তারা হেসে হেসে চলে গেছেন আর সারে উনি জীবিত অবস্থায় থাকাকালীন সময় কোনোদিন কেউ হিসাব চায় নাই কই বেতন কত দাও এত হিসাব চাও কেন আমার এই কথাটা আমি অনেকের কাছে বলেছি আর এই যে আমার ভাই আমেরিকা থেকে আসে মিনার বুঝছেন আমরা লন্ডনে আপনাদের তিন বছর আগে আমরা লন্ডনে সেলিব্রেট করেছি অনেক সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে আপনারা ফেসবুক টেসবুক যারা দেখেন তারা দেখেছেন আমরা গান বাজনা করেছি এখানে যদি গান বাজনার প্রায়োরিটি দেন সবাইকে ছাঁস দেন আমার বিশেষ করে আমাদের লোকের শিল্পীদেরকে গান বাজনা করার সুযোগ দেন আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আনন্দিত হব কারণ এইটা একটা সাংঘাতিক রকমের একটা অসাম্প্রদায়িক এলাকা আমরা এই সৌদিতে বড় হয়েছি এবং এই এলাকা ওই অলওয়েজ ভেরি ফন্ড অফ এই তাজপুর আর তাজপুর আমি শয়নের স্বপ্নের সমস্ত জীবন আমি তাজপুরের স্বপ্ন দেখেছি আর এখানে যত ভালো মানুষ দুনিয়ার যেখানে থাকেন বাহির থেকে এসে এখানে পড়াশোনা করতেন মানে অনেকে আমরা যেহেতু লোকাল মানুষ আমাদের বাড়িতে লজিং থাকতেন আমাদের ফারা প্রতি বেশি এবং এখানে খেলাধুলা আর গান বান্ধার জন্য এটা সব সময় একটা মানে প্রতিষ্ঠিত স্থান ছিল এখনো আছে এখনো আপনি দেখবেন আমাদের এলাকাতেই আর্ট কালচারের মানুষ বেশি আমি দেখেন এখান থেকে যাওয়ার কারণে আমি তেমন উপযুক্ত মানুষ নেই আমি গান বাজনা তাজপুরের গান বাজনা লন্ডন নিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছি আমাকে যারা চিনেন তারা জানেন আমি একদম আগাগুড়া একজন আর্ট কালচারের মানুষ সভাপতি এবং উপস্থিত সবাই এখানে আমার কয়েকজন শিক্ষক আছেন আর অনেক গুরুজন আছেন অনেক সিনিয়র বড় ভাই আছেন সবাইকে আমার সালাম এবং যারা মুরব্বী লেডিস আছেন এবং যারা আমার আমাদের নবীন শিক্ষার্থী সবাইকে আদর এবং সালাম শুভ অপরাহ্ন আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে উনিশশো সাতাত্তর সালে যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন হঠাৎ একদিন রবীন্দ্র সং রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে স্যার বললেন যে হীরা কে কিছু বলতে হবে তো যখনই আমার নাম বলল যে এখন বক্তৃতা করবেন হীরা পারভেজ টের পেলাম যে আমার পাগুলো তর তর করে কাঁপছে তো আজকে এই স্কুলে এসেও ওই যখনই আমার নাম বললো আমারও মনে হচ্ছিল আমার আগে সেই স্মৃতি চলে আসছে মাঝখানে যদিও হাজার বক্তৃতা দিয়েছি কিন্তু আমি সেই আমার আমি আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার সেই দিনে ফিরে গেছি আমি অনুষ্ঠানে আসার পরে এখানে যতক্ষণ বসেছি 
তার চেয়েও বেশি ঘুরে 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 দেখছিলাম প্রতিটা বিল্ডিং প্রতিটা গাছ প্রতিটা ইট সব জায়গায় যেন আমাদের মানে প্রাণের স্মৃতি লেগে আছে প্রতিটা জায়গায় হাত দিয়ে দেখি যে ওইখানে তো একসময় ঘাটতাম ঘুরতাম দৌড়াতাম খেলতাম সেই অনুভূতিগুলো ফিরে পাই কিনা গন্ধ শুকতাম গন্ধ শুকেছি আজকে তো আজকে বক্তৃতা ধর আসলে কিছু নেই এখানে এসে আমার এত ভালো লাগছে মনে হচ্ছে যেন আমি আবার সেই কৈশোরে ফিরে গিয়েছি এই অনুষ্ঠান যারা আয়োজন করেছেন এবং এই এই তারপর একটা অনুষ্ঠান আয়োজনের পিছনে ব্যাপক পরিশ্রম করতে হয় আমি জানি এবং সবাই করেছেন আমি হয়তো কিছুই করতে পারিনি কিন্তু আমি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই এই অনুষ্ঠানকে এই সুন্দরভাবে এই করার জন্য আমাকে এখানে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আর মঙ্গলজন্য ঋষিকান্ত হাই স্কুল অত্যন্ত এই স্কুলের ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত কেননা আমি পরবর্তীতে এমসি কলেজে পড়েছি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীনতম এই বিদ্যাপীঠে পড়ার যে গর্ব সেই গর্ব আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার চেয়েও বেশি গর্বের ব্যাপার এই বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় অনেক অনুদান রেখে যাচ্ছে দেশের মানবতার কল্যাণে আজকে আমার সামনে যারা উপস্থিত আছে স্টুডেন্ট সব ছাত্র আমি তাদের কাছে আহ্বান জানাবো যে এই স্কুলের যারা ছাত্র ভবিষ্যতে যেন এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে জাতির জনকের স্বপ্ন সোনার বাংলা যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই সঙ্গে এই অভিযানে এই স্কুলের ছাত্ররা যেন ভবিষ্যতে সবসময় সম্মুখ সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারে ও এক মিনিট আমাদের একজন সহপাঠী আনসার উদ্দিন উনি এই গোয়ালা বাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বাজার কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই স্কুলে উনি আমার সহপাঠী ছিলেন এবং আমরা অনেকগুলো সময় একসাথে কাটিয়েছি আজকে বছর দুয়ে হলো উনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন আজকে সবাইকে নিয়ে আমরা তার আল্লাহ আত্মার মাঠ বিরাট কামনা করছি তো আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমি মনে হয় বেশি সময় নিয়ে গেলছি আর নেবো না সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন এবং আমি আবার অনুরোধ করব এই ধরনের অনুষ্ঠান এত বড় না হলেও ছোট ছোট আকারের জন্য প্রতি বছর দুই বছর পরে পরে হয় যতদিন বেঁচে আছি মাঝে মাঝে আসতে চাই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম আসসালামাইকুম হাটিয়াডি পা পা করে একশো তিরিশ বছর গর্বিত খুব গর্ববোধ করছি এই স্কুলে পড়ার জন্য আমাকে দু মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে এবং এটার কারণ ছিল আমাদের অনেককে এই সুযোগ দেওয়া দরকার আমরা অনেকেই শুনছি না আমরা আজকের যে প্রেজেন্টার তাকে ধন্যবাদ দেব উনি খুব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই অনুষ্ঠান যারা করতে গিয়ে অনেক কষ্ট করেছেন আমি আমার পক্ষ থেকে বালাগঞ্জ উসমানীনগর তাজপুরের পক্ষ থেকে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ লন্ডন প্রবাসী আমাদের বন্ধু যারা আছেন যারা আসছেন এবং যারা আসতে পারেন নাই তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে যারা এই সুন্দর প্রোগ্রাম করেছেন সাকসেসফুল করতে যাচ্ছেন তাদেরকে অনেক অনেক প্রাণ্ডালা কৃতজ্ঞ নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে যখন এই স্কুলে পড়তে আসি তখন ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই সেই বছর আমাদের ক্লাস ফাইভ থেকে অটো প্রমোশন করে ক্লাস সিক্সে আসে সেই বছর আমাদের এই স্কুল থেকে ক্লাস ফাইভ চলে আসলো অনেক স্মৃতি বিজড়িত এই স্কুল এই মধ্যাহ্নে অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে সময়ের স্বল্পতা সবাইকে সুযোগ দিতে হবে এইভাবে আরও অনেক সুন্দর প্রোগ্রাম আগামীতে হবে এবং করার জন্য সবাইকে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি 
प्रवासी सवार पक्ष व्यक्तिगत पक्ष जख जे सूझ सुविधा सहयोगित दरकार करब यह अंगीकार रेखे सबा के प्राण ढाल शुभेच्छा दिए छोट बक्तव्य शेष कर
लोक गान प्रेक्षापट से पद्मार ओ पारे पाई लालन के पुण्यभूमि श्री चैतन्य पृथ्वी सिलेटकार गीति कविरा तर ग ईश्वर साधना करें स्रष्टारे गाधिकार मानस सिलेट अंचल लोकगान बांगलेश सब चाहते बड़ अनुष्ठान सिलेट अनुष्ठित होने पचिस हजार दर्शक उपभोग कर अनुष्ठान प्रजन्मेषे लुकोदित्यवेशन कर एक नाम बुधन नवान राम राज
সম্মিলিত সুধী মন্ডলী আমার বন্ধু অনেক কিছু বলে গেছে আসলে গান বাজনা সাধনার জিনিস তো আমার সাধনা নেই অনেক আগে গান করতাম ভুল ত্রুটি হলে মাফ করবেন চেষ্টা করব পুরানো দিনের একটা গান গাওয়ার জন্য গাছি পুরানো দিনের একটা গান সংগত করিনি উনাদের সাথে তারপরে ভুল ত্রুটি হলে মাফ করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একটা গান হয়তো পছন্দ করবেন প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতার কত কাল আমি রবদি সাহারা রবদি সাহারা জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই শুধু কত খোঁজে কেটে গেল জীবন সারা এ জীবন সারা আমায় প্রশ্ন করে নিল দ্রুবতায় আমায় প্রশ্ন করে নিল দ্রুবতায় আর কত কাল আমি প্রভতি সাহারা প্রভতি সাহারা জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই শুধু কত খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা এ জীবন সারা আমায় প্রশ্ন করে নিল প্রভতায় আর কত কাল আমি প্রভতি সাহারা প্রভতি সাহারা আলো জেলেছিল সূর্যের আলো তাই নিবে গিয়েছিল কারা যেন ভালোবেসে আলো জেলেছিল সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল নিজের ছায়ার পিছে ঘুরে ঘুরে মরি মিছে নিজের ছায়ার পিছে ঘুরে ঘুরে মরি মিছে একদিন দেখি আমি তুমি হারা আমি তুমি হারা আমায় প্রশ্ন করে নিল দ্রুবতায় আর কত কাল আমি প্রভতি সাহারা প্রভতি সাহারা খুঁজি না কৌ কত মরে খুঁজে মন যা বোঝে না বোঝে না বোঝে তা বোঝে আমি কত খুঁজি না কৌ কত মরে খুঁজে মন যা বোঝে না বোঝে না বোঝে তা বোঝে আমার চতুর পাশে সব কিছু যায় আসে আমার চতুর পাশে সব কিছু যায় আসে আমি শুধু তুষারিত গতিহীন ধারা গতিহীন ধারা আমায় প্রশ্ন করে নিল রায় আর কত কাল আমি প্রভতি সাহারা প্রভতি সাহারা ভালোবেসে আলো জেলেছি 
ছিলো সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল তারা যেন ভালোবেসে আলো জেলেছিল সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল নিজের ছায়ার পেছে ঘুরে ঘুরে মরি মেসে নিজের ছায়ার পেছে ঘুরে ঘুরে মরি মেসে একদিন তে দেখি আমি তুমি হারা আমি তুমি হারা আমায় প্রশ্ন করে নিল রায়ার কত কাল আমি রবদি সাহারা রবদি সাহারা ধন্যবাদ সুধী মন্ডলী অনেক আমি দুটো কথা বলবো আমি নিজে বৈশ্য গানের শিল্পীরা যখন বক্তৃতা করে আমি পছন্দ করি না কিন্তু কিছু কথা আমার বলার মানে খুব ইচ্ছে হচ্ছে একটা জিনিস হলো এক সময় গান মানুষ শুনতো এখন গান শুধু শুনে না মানুষ দেখে এখন আমি বিরানব্বই বছরের মানুষের গান কেউ দেখবে না দেখলে সুন্দরও লাগবে না আমি এক সময় যখন ইয়ং ছিলাম গান বাজনা করলে আমি ধরেন ভিডিও যখন করতাম নিজের গান নিজে দেখলে খুব আনন্দ পেতাম এখন আমি আসলে সংগঠক গান বাজনা সংগঠিত করি আর আপনারা যারা বেশিরভাগ লোক যখন আমি চিনি না আমাকেও আপনারা চিনেন না ব্যাপার হলো আমি বিদেশে অনেকদিন ছিলাম এখনো এলাকাতে নাই কিন্তু এই এলাকার সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক আমি একটা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিবারের মানুষ হিসাবে যখন কেউ আমারে রিকগনাইজ করে আমি খুব খুশি হই আপনাদের এলাকারই মানুষ আর আমাদের ফ্যামিলির কেউ না কেউ সব সময় আর্ট কালচারের সাথে সম্পর্কিত আগেও ছিল এখনো আছে বুঝতে দেশে বিদেশে আর তাজপুর হল আমার প্রাণের জায়গা তো আপনারা ভুল ত্রুটি হলে মাফ করবেন কারণ এই বয়সে বিরানব্বই বয়সে একটা গান গায় না আমি অনেক বৃদ্ধ একজন মানুষ তবে আমি মনের দিক দিয়া খুবই অন আমি চেষ্টা করবো একটা গান গাওয়ার আর আপনারা যারা বাজাবেন একটু সহযোগিতা করবেন আর গান বাজনা খাতিরে কেউ পছন্দ করে না গান সুন্দর হলে সবাই পছন্দ করে লন্ডন পাইলে দরিয়া কই ও আমার সিলটি ভাই সাপ রে আমার সিলটি সিলেট পাইলে যেমন তেমন আহার পাইলে কই আসুন কেমন লন্ডন পাইলে দরি
ya no bailamos. Angur kismis, ay ya no bailamos. Sunga pitar, te ama, no te ama, te ama, no te ama. Si le compaile a este monte, la plata compaile a este monte.
কর্মকাণ্ডের সাথে কোনোভাবে জড়িত না থাকে আমি মনে করি এই স্কুলে পড়া আমার পিতা এছাড়া আমি এই সংস্কৃতির এই জিনিসটা ভালোবাসি এবং এটা একটু একটু চর্চা করি তার একমাত্র কারণ যদি আমি একটু মেসেজ দিতে চাই আমার পরবর্তী প্রজন্ম এবং তারা আমাদের আশেপাশে আছে সবাইকে যে আমাদের প্রত্যেকেই যে যে পেশায় থাকি না কেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পুলিশ আর্মি ব্যবসায়ী প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকা উচিত স্টুডেন্টদের থাকা উচিত যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে সংস্কৃতি বার করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে তো খুব শীঘ্রই আমরা একটি জঙ্গিবাদ মুক্ত সন্ত্রাস মুক্ত দেশ আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ দোস্ত তাহলে আমরা শুনি আবার একটা হাততালি ফিরিয়া পারবে আমি খুব প্রাচীন আমাদের গ্রাম বাংলার প্রাচীন একটি গানের সুর বাজার
বন্দুকের সাথে বাসি বাজানো জানা হয় দেখছেন ওনা অনেক গুণের গুণানিত ব্যক্তি আপনারা কি আরো একটি বাসি শুনবেন তাহলে অনেক জুড়ে হাত তালি দেন বন্ধু আবার আরো একটি শুনবে সবাই অনেক ভালো লাগছে অনেক দিন পর অনেক বছর পর আমরা একত্রিত হয়ে এখানে প্রোগ্রাম করছি অবাক হওয়ার কিছু না এটা মঙ্গলচন্ডী তো এখানে অনেক ধরনের ঐতিহাসিক প্রোগ্রাম আগেও হয়েছে মনে করছে দু তিনজন মানুষের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার মামা জনাব শ্রদ্ধেয় আদ্রা আলী সাহেব আমাদের মঙ্গলচন্ডী ফুটবলের জন্য অনেক বিখ্যাত ছিল সংস্কৃতিতে অনেক এগিয়ে ছিল ওনার অবদান সর্বোচ্চ আমরা সবাই ওনার আত্মার মাধ্যরাত কামনা করি ধন্যবাদ সবাই পছন্দ করেছেন যদি পছন্দ করে থাকেন তাহলে হাততা লিজেন আবার আর যারা মিউজিশিয়ান আছেন কোনো গান বাজনে গান বাজনা হয় না উইদাউট হ্যান্ডস তো উনি অনেক সুন্দর করে ওনারা বাজিয়েছেন ওনাদের জন্য একটা জুড়ে সুরে হাততা লি ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ শোনার জন্য আপনারা দোয়া করেন যাতে যতদিন বেঁচে আছে যেন চর্চাটা চালু চালু রেখে যেতে পারে বাজাতে পারি এবং আমি যেন শিখতে পারি আমি শিখেছি এটা এখনো বলি না আমি এখনো এ বিসিতে আছি 
আমি যেন শিখতে পারি দোয়াটা করবেন আর সবাইকে ধন্যবাদ